ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರುವಂತಹ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭೂಲೋಕದ ಹಂಗುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಕಳೆದ ಸತಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾ ಇರ್ವೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತರ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಡದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವ್ ನಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ವೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇನ್ರಿ ಅದ್ರ ತೊಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಕೂಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರೋದಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂಗಡಿ ಏನ್ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೂಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋ ಅಷ್ಟರು ಕಲ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ಸೋದ್ ಎಲ್ ಕಳ್ಸೋದು ಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಸಿರ್ತಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಏನಾರ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತೋದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂತದಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳುಗಳಿ
ನಾವಿಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿವೇಕತೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರ ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜನೋಪಕಾರಿಯಾದವುಗಳು ಅವುಗಳು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವಿತದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಹೆಣೆಯುವುಗಳಾಗಿವೆ ಮರಣದ ಆಪತ್ತಿನ ಮುನ್ನವೇ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕರ್ತನ ಜನರು ಈ ವಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಸಬ್ ಎಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಏನಪ್ಪ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳೇ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತು ನಿಸ್ತು ಅದರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಅದು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದೆ ಅದರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಏನಂತಾರೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ನಾವು ಬೈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಆದರೆ ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದರ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏನೋ ಇಮಿಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂತು ಅದರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಓ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಖನದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ನಡತೆಯನ್ನು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ ಆಗಿರೋರು ಯಜಮಾನ ಅವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ದಿಢೀರಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಗಂಡ ಸತ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಗಂಡನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಸೋದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಅದು ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಂಡಂಗೆ ಏನೋ ಆದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ತೋಚದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಗಂಡನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾದವಾಗ ಗಂಡನ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ತೋಚಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ತಲೆನೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏನೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ತೋಚದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದರ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡು ಆ ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಚೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಕಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದಾಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂತ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ನೀವೇನಾರು ವಿಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ನನಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ನ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದೆ ಟೋಟ್ಲಾಗೆ ಹಾಂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಸರಿ ಕಡ್ ಯಹೋವನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆನ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ತಾಕಿದಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ಆವಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿಲ್ ವಿ ಡೈ ಅಲ್ವ ನಾವು ಸಾಯ ತನಕನು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕೊಲೋಶ್ಯರು ಮೂರು ಮೂರು ಓದಿ ಕೊಲೋಶ್ಯರು ಮೂರು ಮೂರು ಓದಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕೊಲೋಶಿಯನ್ಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿದೆ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಡ್ ಅಲ್ವರ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಭರವಸೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇದೆಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಅದು ಸೈತಾನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಊಹಾತ್ಮಕವಾದದು ಇಂತಹ ಮಹಾ ಸಂಕಟವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ವಿಪತ್ತು ಮೂರು
ಅಂತ ಅಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಾರು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರ ತರ ಈ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನೋ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹದಿಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಏನ್ರಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೋ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಕ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದಂತ ಕೋಪನ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಎದುರು ನೋಡ್ದಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂತೆ ಒಂದು ಮೋಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸಿದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅನಿತಾ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ <laughs> 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 ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಜನಾಂಗ ಜನಾಂಗ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೊರ ದೇಶದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಲ್ಲರ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಆ ಈ ಈ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಐಸಿಯಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆರು ಐಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರ ಆದ ಕಾರಣ ಶಾಪವು ಲೋಕವನ್ನು 
ಧನ್ಯಾ ಅಷ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸಂಕಟವು ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಉಳಿಯುವುದು ಉಳಿಯದು ನೋಡ್ರ ಆ ದಿನಗಳು ಹೆಂಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬರದೆ ಅಂತ ದಿನಗಳು ತರದಂತೆ ಏನಾ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ವಂತ ಆ ತರ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿಂತ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಏನ್ ಫ್ಲಡ್ ರೀ ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ 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 ನೀವು ಚೈನಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ ಹರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲಡ್ ಹರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲಡ್ಡು ಅಮೇರಿಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲಡ್ಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಫ್ಲಡ್ಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಇದೇನೋ ತಡೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರು ಊರೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದು ಸಮ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲರ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಉಳಿಲ್ವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಯೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರಬಲು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಸು ಈ ಸಮಾಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಂಪತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಅಮೃತ ಇದೆಯಾ ಓದ್ತೀನಿ ಹಾಂ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಮೃತ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಇದು ಈ ಪಂಥಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತವೆ ಅವರುಗಳು ಈ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದು ಸರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದವುಗಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಥಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾದಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾದಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಬೋಧನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಇವುಗಳು ಬಾಬೇಲಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಂಚೆ ಓದಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂತರ ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ
ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅತಿ ವಿವೇಕಯುತ ಕ್ರಮವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಗವು ಅವುಗಳ ಇಂತಹ ಮಾನವ ಪಾರುಪತ್ಯಗಳ ಪತ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದೇ ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಿಗೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವಾಗ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಬರೋಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ವರ್ಷ 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 ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಡೀತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನು ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಡೆಯಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಮ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಏನ್ರಿ ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವೋ ನಮ್ಗೆ ನೆರೆಯವರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಓಟೋಗಿ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ನಿರಾಸೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಡೋಣ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಮನ್ಸನ್ನ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಗ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಸಭೆಗಳಿದೆ ಸಭೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಸಭೆಗಳ
ನಾನ್ ದೊಡ್ಡನು ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾ ಅವ್ರು ಕೊಡಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸೇವಕನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ದಾಸನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದ ಬಸವರಾಜ್ ಬುದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬುದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ವಿರ ಇರಿಸಕೂಡದೆಂದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಎರಡು ಕೊರೆಯಂತ ಆರು ಹದಿನೇಳು ಎಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ ಅವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ನೂತನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದವುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ಬೋಧನೆ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಥೆಗಳು ಕುರಿತ ಕುರಿತಾಗಿ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮನಸೆಳೆಯಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಮಲಮೇಶ್ವರ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗೀತು ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಚರ್ಚ್ ಗಳ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿವ ನೀವು ಹಾ ಹೊರಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾ ಹೊರಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅವಳಿಗಾಗುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಕಿವಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಅವತ್ತ ಸಭಾಸಗಿನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಸಭೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಅದರ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ ಸಭೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸಭೆನೆ ಅದರ ಎಂತ ಒಂದು ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋ ತನಕನೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋ ಅಂತದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ತಿರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ದೂರ ಹಿಡಿತೀರಿ ಸೊ ಆತರ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಆಗ್ತದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆ ಸುಧಾ ಅಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ಬೋಧನೆ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದ ಪದಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಮನಸೆಳೆಯಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ
ಅವು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅನ್ವಯಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಆತ್ಮವಿರುವುದರೊಂದಿಗೂ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುವುದೇ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒತ್ತಡದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳವು ಈಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟೀಸು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಅದರ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಹೋರಾಡಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೀತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಜ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿತಾ ಅದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ಇದ್ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರ ಮೋಸ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟೇ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬರೀ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೆ ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದನ್ನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಂತದಿದೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ದಿರಂತ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟು ಇದೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿದರು ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲತ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೋರಣೆಗಳು ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುವುದು 
ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ರೇರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ್ದ ಇರೋಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೈ ಫೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೇರು ಅಂದ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡದೇ ರೀತಿಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ರೇರು ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ಗಳದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಆ ಒತ್ತಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಮತ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೀರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ನಿನ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬೇರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಾ ಅವ್ನು ನೂರೈದು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೂರು ಜನ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ರಿಲಯನ್ಸು ಈ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೋ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆತ ನೋಡಿಂತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಎಚ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅದರ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ರೀ ಸದಸ್ಯತ್ವನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕ ಅವಸ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಏನು ರೀ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹುಡಿತಾರೆ ತುರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಅಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ದೇ
ಮುಷ್ಕರಗಳಾಗುವಾಗ ಅವರು ಅದರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿ ಆದರೆ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಇತರರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ ಇವುಗಳು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸರಿಪ್ಪ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಜಕಾಗಿ ಜರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಥರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಇಂದ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರ ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳು ವಾಣಿಗಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಉಂಟಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಇದ್ದದಂದಿನಿಂದ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಯಿತು ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಿದ್ದವು ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಪ ಉಪಕ್ರೋಪವೆಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ದ್ವೀಪವೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದವು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದವು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಮಣ ತೂಕವಿತ್ತು ತೂಕವಾಗಿತ್ತು ಆ ಆನೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಕಾಟವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟ್ರಾವಲ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ವಾಣಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಭೂಕಂಪ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಭೂಕಂಪ ಇದುವರೆಗೂ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಭೂಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಭೂಕಂಪ ಭೂಮಿನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಳಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಥರ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದರ ಏನಾಗಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳು ಏನಾದರೂ ಓಡಿ ಹೋದವು ಅದನ್ನ ಪರ್ವತಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸುತ್ತಲು ಏನ್ರಿ ನೀರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಯಾರು ತೊಂದರೆಗೂ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಹೋಗ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಲ್ವಂತೆ ಇರಲ್ವಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಜ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುವನ್ನು ಹೊಡಿತು ಪಾದ ಬಾಗ ಕುಡಿತು ಪಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತು
ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹ್ಮ್ ಆರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಓದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓದ್ತೀರ ಹ ಆಕಾಶವು ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂರಾಜರು ಪ್ರಭುಗಳು ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಸರು ಸ್ವತಂ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾತ ಕೂತಿರುವಾತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವರ ಕೋಪವು ಕಾಣಿಸುವ ಮಹಾದಿನ ಬಂದದೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶವು ಸುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಹಾ ಅದು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಇವತ್ತು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಂತ ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಂತ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಾನು ಸೀತಾನ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ನು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇನಿದೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ ಇರೋಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಧ್ವಂಸ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೊಚ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಧಬಕ್ ತಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂತೀನಿ ಅದರ ಧ್ವಂಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಭೂ ರಾಜರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅದರ ದಾಸರು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಎಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಹಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿ ಅಂತಾನೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅದೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಗವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೇ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನ್ ನೆಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಇದ್ರು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಾವಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಾವಾಗ ನೇಟೋದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಊರ್ದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏನಂತ
ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೋದು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಮತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ ಓಕೆನಾ ಯಾರಿಗೇನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ 